ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ముప్పయో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను వినండి నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నాను నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును మీ ఎదుట ఉంచి ఉన్నాను ఏది కావాలో కోరుకోనండి అని ప్రభు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు చూడండి మనకి దేవుడు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు మనకు ఏది కావాలంటే అది చేయనట్లుగా మనకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు అయితే ఏది కావాలో కోరుకో ఇదిగో మరణం ఇదిగో జీవం ఇదిగో ఆశీర్వాదం ఇదిగో శాపం ఎవరైనా మరణాన్ని కోరుకుంటారా శాపాన్ని కోరుకుంటారా ఆశీర్వాదమే కావాలి కదా జీవమే కావాలి కదా అయితే అనేకులు ఈ రోజున నిజమైన ఆశీర్వాదం ఏది నిత్య జీవమేది అని ఎరగని వారిగా ఉన్నందున తాత్కాలికమైన సంతోషాన్ని తాత్కాలికమైన అభివృద్ధిని కోరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎందరో వారు అనుకున్నదే సత్యం వారు అనుకున్నదే సరి అనుకుంటున్నారు అయితే ఒకనేదుట సరిగా కనబడు మార్గము కలదు తుదకది మరణమునకు దారి తీయును అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఏవి నీచములో ఏవి ఘనమైనవో నీవు కనిపెట్టగలిగిన రోజు ధనుడు అవుతావు ఈ రోజున అనేకులు తమ ఇష్టానుసారంగా జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఎప్పుడైతే ఆదాము హవ్వలు దేవుడు తినొద్దన్న ఫలాన్ని తిన్నారో అప్పటి నుండి మంచి చెడ్డల విధక్షణను పోగొట్టుకున్నారు దేవుని మాట కంటే సాతాను మాటకు విలువిచ్చారు కాబట్టి వారి బ్రతుకులో నాశనానికి పోతూ ఉన్నారు దేవుడు తన ఆజ్ఞలను తన నియమాలను మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు నా మాట వింటే నువ్వు బ్రతుకుతావు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నీవు ఆశ్రదించబడతావు అన్న విషయాన్ని ఇక్కడ చూడండి ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాటను శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞలన్నింటినీ అనుసరించి నడుచుకునేడలా నీ దేవుడైన యహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటే నిన్ను హెచ్చించును నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాట వినిన ఎడల ఈ దేవుడులన్నీ నీ మీదకు వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును నీవు పట్టణములో దీవించబడతావు పొలములో దీవించబడదువు గర్భఫలము నీ భూఫలము నీ పశువుల మందలు నీ దుక్కిటెద్దులు నీ గొర్రె మేకల మందలు దీవించబడను నీ గంపయు నీ పిండి పిసుకు నీ తొట్టియు దీవింపబడను నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు దీవింపబడదువు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవించబడదు చూడండి దేవుని మాటల ప్రకారంగా మనం నడుచుకున్న రోజు మనం చేయనదంతా సఫలమవుతుంది మనం అన్ని విధాల ఆశ్రదించబడతాం దేవుని చేత హెచ్చించబడతాం మనము చేయనదంతా సఫలమవుతుంది మన పొలంలో దీవెన మన గర్భ పొలంలో దీవెన మన ఇంట ఉన్న ప్రతిది కూడా దీవించబడుతుంది నీ గంపయు పిండి పిసుకు నీ పాత్రయు దీవించబడుతుంది చూడండి ఈ రోజున మన స్థితి ఎలా ఉంది ఆశీర్వాదాలను కలిగి జీవిస్తున్నామా మనం వేసిన పంట పండి చేతికి అందుతుందా మనం చేసే వ్యాపారం అభివృద్ధి చెంది ప్రయోజనం ఉంటుందా మనం బిడ్డల్ని ఎంతో ఆశతో చదువులకు పంపిస్తున్నా వారు చదివి గొప్పవారు అవుతున్నారా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఆహార పదార్థాలు దీవించబడినవిగా ఉన్నవా దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారం మనం జీవించినప్పుడు మనం ఇంటిలోనూ మనం బయట కూడా దీవించబడతాం లోపలికి వచ్చినప్పుడు వెలుపలికి పోయినప్పుడు నీవు దీవించబడతావు ఏం చేయలేకపోతున్నాను ఏమీ సాధించలేకపోతున్నాను అన్న స్థితిలోనే మీరున్నారా దేవుని మాటను ఆయన చిత్తాన్ని ఎరిగి నడుచుకోనండి అప్పుడు మీరు దీవించబడతారు దేవుని మాటను పడిచివిన పెట్టిన వారికి ఎన్ని రకాలైన శాపాలు వస్తాయో తెలుసా చూడండి నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన సమస్త ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు అనుసరించి నడుచుకున్న వల్లని నీ దేవుడైన హోవా సెలమిచ్చిన మాటను వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించను పట్టణములో నీవు శపించబడదువు పొలములో నీవు శపించబడదువు గంపయు పిండి పిసుకు తొట్టియు శపింపడదు నీ గర్భఫలము నీ భూమి పంట నీ ఆవులు గొర్రెలు మేకల మందలు శపించబడను నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు శపించబడదు వెలుపలికి వెళ్ళినప్పుడు శపించబడదు చూడండి దేవుని మాట వినకపోతే నీ ఇంటిలో ఆశీర్వాదం లేదు నీ బ్రతుకులు ఆశీర్వాదం లేదు నీ కుటుంబంలో ఆశీర్వాదం లేదు నీవు చేయి వాటిలో ఆశీర్వాదం లేదు నా మాట వినండి నా వైపు తిరగండి అని ప్రభు మాటి మాటికి సెలవిస్తున్నాడు ఏంటి ఆయన మాట 
ఆయన ఆజ్ఞలు కఠినమైనవి కావు ఆయన ఆజ్ఞలు నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణాత్మతో నీ దేవుడైన యహోవాను ప్రేమించు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాణిని ప్రేమించు అని రెండు ముఖ్యమైన ఆజ్ఞలక ప్రేమకు ప్రాధాన్యమిచ్చే ఆజ్ఞగా మార్చి ఉన్నాడు దేవుణ్ణి ప్రేమించు పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించు మొదటి స్థానం దేవునికి ఇవ్వు అప్పుడే నీ జీవితంలో ఆశ్రదించబడతావు ఏది చేసినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమి ఆలోచించినా దేవునికి స్థానం ఇచ్చి చూడు అప్పుడు నువ్వు చేయనదంతా సఫలమవుతుంది ప్రియ సోదరుడ సోదరి ఎన్ని సంవత్సరాలు మారిన బ్రతుకులు ఆశీర్వాదం లేకపోవడానికి కారణం దేవుని మాట నీవు వినలేదు నీ ఇష్టానుసారంగా నీవు జీవిస్తున్నావు ఉదయం లేచిన వెంటనే దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయనకి ప్రార్థిస్తున్నావా సాయంత్రం ఇంటికి చేరినప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి పడకకు వెళుతున్నావా దేవుని కృప వల్ల నీవు ఏమై ఉన్నావో అయి ఉన్నావన్న సంగతిని గ్రహిస్తున్నావా ఈ లోకములో ఉన్న సులభమైన పద్ధతులను వెంబడించేవాడు దేవుని ఆశీర్వాదాలను పొందలేడు చూడండి ఎంతో మంది ఈ రోజున శాపగ్రస్తులుగా ఉన్నాం ఎంత కష్టపడి సంపాదించిన సంపాదన అంతా చిల్లి సంచిలో వేసినట్లుగా ఉంది ఎంత ప్రయాసపడినా చివరికి గాలికి ప్రయాసపడినట్లుగానే ఉంది ఎంత కష్టపడినా కూడా ప్రయోజనం లేని పరిస్థితుల్లోనే మిగిలిపోతున్నాం అటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉండుంటే ఇప్పటికైనా ఆలస్యమైంది ఏమీ లేదు మీరు పశ్చాత్తాపడితే ఇప్పుడైనా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ఆజ్ఞలు ఏంటి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చదవండి ఆయన ఆజ్ఞలు కఠినమైనవి కావు అనుసరించలేనివి కావు మనం దేవుని మాట వింటే మన బ్రతుకులో మార్పు కలుగుతుంది కాబట్టి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ రోజు నుంచి దేవుని చిత్తం ఎరగటము ఆయన సందులో మోకరించి ప్రార్థించటము అనుదినము ఆయన వాక్యాన్ని పఠించటము అభ్యాసం చేసుకో ఆయన మనస్సును నీ వెరుగుతావు ఆయన ఆలోచనలు నీవు గుర్తిస్తావు వాటిని అనుసరించి నీవు నడుచుకున్నప్పుడు ఆశ్రదించబడతావు దుష్టుల ఆలోచన చెప్పున నడవక పాపుల మార్గమును నిలవక అపహాసకులు కూర్చుండే చోట కూర్చుండక యహోవా ధర్మశాస్త్రం అంది ఆనందించు దివారాత్రములు దానిని ధ్యానించేవాడు ధనుడు అటువాడు ఆకువాడక తన కాలమందు పలవించు చెట్టు వలె ఉండను అతడు చేయునదంతయు సఫలమగనని దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది లోకంలో ఉన్న ఆలోచనలకు లొంగొద్దు లోక స్నేహాలకు చోటిచ్చి దేవుణ్ణి మరవద్దు నీ దేహాన్ని దేవాలయంగా కాపాడుకో దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పఠించండి మరల మరల నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఎన్నో సంవత్సరాలలో ఎంతో మంది గ్రంథకర్తల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపించబడిన వారి ద్వారా రాయబడిన గ్రంథం ఇది సృష్టి ఆరంభం నుండి సృష్టి అంత వరకు సమస్త విషయాలు కూడా ఇందులో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి ఏ నాటి కానాడు మనతో మాట్లాడదగిన జీవం కలిగిన వాక్యముగా దేవుని వాక్యం ఉన్నది ఎటు తోచని పరిస్థితుల్లో అయోమయ పరిస్థితుల్లో దేవుని చిత్తాన్ని ఎరగాలంటే పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని పఠించే వ్యక్తివైతే సమయోచితమైన సలహాలను పొందుకుంటావు దేవుని చిత్తంలో నడుచుకుంటావు అజ్ఞానంగా ప్రవర్తించావు అవస్థలు పడవలసిన అవసరం ఉండనే ఉండదు అందుకే దేవుని వాక్యాన్ని అనుదినము చదవండి ప్రతిరోజు ఒక మూడు అధ్యాయాలు ఆదివారం ఐదు అధ్యాయాలు చదవటం అలవరుచుకోరండి ఒక సంవత్సరంలోగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మీరు చదివి ముగించగలిగిన వారు అవుతారు దేవుని వాక్యం మనల్ని బ్రతికిస్తుంది దేవుని వాక్యం చదివేవాడికి గురువుల కంటే మించిన జ్ఞానం కలుగుతుందట వృద్ధుల కంటే మించిన అనుభవ జ్ఞానం దొరుకుతుంది ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం శక్తి కలిగినది అది రెండంచుల ఖడ్గము వంటిది అది మన హృదయాంతరేంద్రియాల్లో దూరి మన స్థితిని మనం గ్రహించుకున్నట్లుగా చేయగలిగినది కాబట్టి మనం దుష్టత్వంలో పడకుండా పాపంలో పడకుండా ఆలోచన శైలిలోనే మనం మనల్ని సరిచేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది అనుదినము దేవుని వాక్యాన్ని చదవటం అభ్యాసం చేసుకోనండి ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించండి బైబిల్లో పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి ఆ పది ఆజ్ఞలను యేసు ప్రభు రెండు ఆజ్ఞలుగా మార్చి ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నీవు దేవుని నేను పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో నీవు ప్రేమిస్తావో నీ జీవితంలో సమస్యకు చోటే లేదు ఆయన చిత్తం ఎరగకుండా ఆయనకు చెప్పకుండా నువ్వేమీ చేయవు కదా ప్రేమలో ఎటువంటి దాపరికము లేదు ప్రేమలో ఎటువంటి భయము లేదు కనుక ప్రేమ కలిగి మనం ప్రవర్తించినప్పుడు దేవునితో సహవాసం చేసేవారిగా ఉంటాం కనుక దేవుని మనస్సును ఎరిగి ప్రతి అడుగు ఆయన చిత్తంలో వేయగలుగుతాం కాబట్టి ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి అన్ని విషయాల్లో నీవు ఆశ్రదించబడాలంటే నీ గృహం దీవించబడాలంటే నీ గర్భఫలం దీవించబడాలంటే నీ వృత్తిలో నీ పొలములో నీవు చేయి పనులలో ఆశీర్వాదం ఉండాలంటే ఈ రోజు నుండి దేవా నీ చిత్తము నా పట్ల జరగనేమో నీ చిత్తానుసారంగా నేను నడుచుకుంటాను అని దేవునితో ఒక ఒప్పందం చేసుకో
అంతేకాని నాకు తెలిసిలే నాకు బలం ఉంది నాకు శౌర్యం ఉంది నాకు జ్ఞానం ఉంది నా ఇష్టానుసారంగా నేను ప్రవర్తిస్తాను నేనేదో సాధిస్తాను అని నీ ఇష్టానుసారంగా ముందుకు వెళితే నష్టాల్లో కష్టాల్లో ఇరుక్కుంటావు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితికి దిగజారిపోతావు కాబట్టి ప్రియ సోదరుడ సోదరి దేవునితో ఒక వాగ్దానం చేసుకో ఈ వాక్యానుసారంగా నేను ఈ రోజు నుండి జీవిస్తాను అనుదినము నీ చిత్తం కొరకు నీ పాదాల దగ్గర కనిపెడతాను నీ మెలని స్వరాన్ని వినడానికి నేను ఆశ కలిగి ఉన్నాను నీ మనస్సును ఎరిగి నీ ఆలోచన ప్రకారంగా నేను నడుచుకోవడానికి నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను అని ఒక ఒప్పందం చేసుకో అప్పుడు నీవు చేసేదంత సఫలమవుతుంది నీ కుటుంబంలో దీవెన నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆశీర్వాదం నీ శరీరంలో ఆరోగ్యం నీవు కలిగి ఉంటావు ఇంకా మీరు ఈ ద్వితీయోపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయాన్ని చూస్తే ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఆయన్ని వెంబడిస్తే కలుగుతావో ఎన్ని శాపాలకు రోగాలకు ఆయన్ని మర్చిపోతే గురవుతాము అన్న సంగతిని మీరు గుర్తించగలుగుతారు ఎన్ని రకాల జబ్బులండి ఈ రోజున కొత్త కొత్త జబ్బులు ప్రబలుతూ ఉన్నాయి కదా మానవుడు రకరకాల జబ్బులతో వేధించబడుతూ ఉన్నాడు కదా దేవుడు వాక్యం సెలవిస్తుంది నా మాట ప్రకారంగా నీవు జీవిస్తే ఏ రోగము నీ గుడారంలోనికి రాదు నీవు శరీరంలో ఆరోగ్యాన్ని కలిగి ఉంటావు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు లేని ఎడల ఎంత హీనమైన భయంకరమైన రోగాలు ఉన్నావో ఈ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే చదివితే గ్రహించగలుగుతారు ప్రభు ఇప్పటికే నేను అనేక రకములైన రోగములతో మొత్తబడి ఉన్నాను క్యాన్సర్ చేత బాధించబడుతూ ఉన్నాను ఎయిడ్స్ చేత వేదన చెందుతూ ఉన్నాను మరి అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులతో కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అయ్యి బీపీ షుగర్ల వల్ల ఎన్నో రకాలైనటువంటి బాధలు పడుతూ ఉన్నాను మనశ్శాంతి లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాను డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను మానసిక రుగ్మతలకు గురైపోయి ఉన్నాను జీవితంలో ఏమీ సాధించలేక ఎప్పుడూ ఏదో గొనుక్కుంటూ సనుక్కుంటూ నన్ను నిన్న తిట్టుకుంటూ ద్వేషించుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో జీవితం మీద ఎటువంటి ఆసక్తి లేని పరిస్థితుల్లో మిగిలిపోయి ఉన్నాను అని నీ నిజస్థితిని ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకుంటే ఒక అద్భుతాన్ని చేయడానికి ప్రభు శక్తి కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు ఎందరో ఈజన ఆరోగ్యం ఉందని బలం ఉందని అవకాశం ఉందని తమ ఇష్టానుసారంగా జీవించి దేవుణ్ణి మరిచినందున చిక్కుల్లో ఇబ్బందుల్లో బాధల్లో వేదన చెందుతూ ఉన్నారు మీరు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకొని ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించండి మిమ్మల్ని క్షమించడానికి మీ మార్గాలు సరిచేయడానికి మీ పాపముల నుంచి మిమ్మల్ని విడిపించడానికి మీ రోగముల నుండి మిమ్మల్ని స్వస్థపరచడానికి యేసు ప్రభు శక్తి కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు నాతో పాటు తలవంచి ప్రార్థించండి ప్రార్థన పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గలిన తండ్రి ఈ వర్తమానమును ఆలకిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించుమని ఆయన దేవుడెవడు దేవుడు ఎక్కడున్నాడంటూ నా ఇష్టం నా ఇష్టం అంటూ మా బ్రతుకులు మా ఇష్టాలను నెరవేర్చుకుంటూ ఎన్నో రకాలైన ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుపోయామయ్యా రకరకాల చిక్కుల్లో సమస్యల్లో వ్యాధుల్లో బాధల్లో పడి కుమిలిపోతూ ఉన్నాము తండ్రి సంవత్సరాలు మారిన బ్రతుకులు మార్పు లేని పరిస్థితుల్లో మిగిలిపోయి ఉన్నాము తండ్రి ఇప్పుడైనా నీ చిత్తాన్ని ఎరగడానికి మాకు సహాయం చేయని ఆయన మా ముందుంచిన జీవాన్ని కోరుకోవడానికి మా ముందుంచిన ఆశీర్వాదాన్ని కోరుకోవడానికి నీ ఆజ్ఞలను పాటించి నిన్ను సంతోషపరిచి నీ ఇష్టానుసారంగా నడిచి నీవిచ్చే సకల ఆశీర్వాదాలు పొందడానికి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి నీ సహాయము చేయని ఆయన నీ మాటను పెడచేవిని పెట్టి వారి దేహాలను పోడు చేసుకుని రోగాల పాలైన వారిని ఈ రోజున నజరేయడం నేసు క్రీస్తు నామంలో విడుదల చేయిచ్చున్నాము వారు ఇప్పుడే నీ పాదాల చెంత చేరి నీ రక్తములో కడగబడి శుద్ధుల ఊటకు సహాయము చేయము ఎవరెవరైతే కీడులో ఉన్నారు అప్పుల్లో ఉన్నారో అసమాధానమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో ఎటువంటి ఆశీర్వాదము లేక తమ బ్రతుకుల్లో మరిన్ని శాపాలను కోసుకుంటూ రోగాలతో కరువుతో అప్పులతో కష్టాలతో కన్నీరు మున్నీరుగా వారి బ్రతుకులను పాడు చేసుకుంటున్నారు తమ మూలాలను తన ఇంటి వారిని కూడా దుఃఖపరుస్తూ తమ బ్రతుకుల్లో ఎటువంటి ఆశీర్వాదం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు అట్టి వారిని ఈ సమయంలో ఒక్కసారి దర్శించమని ఆయన ఇది మొదలుకు నేను ఆశీర్వదించుతున్న మాట ప్రకారం ఈ రోజు నుండి వారు నీకు తమ జీవితాలను అప్పగించుకున్నటకు నీ ఆశీర్వాదములు అనుభవించుటకు నీ సాక్షులుగా జీవించటకు సహాయం చేయము సాతాను కట్టలో ఉన్న వారిని నజరని నేసు క్రీస్తు నామంలో విడుదల చేయించున్నాము తండ్రి క్రొత్త జీవితాన్ని అనుగ్రహించి నూతన స్వభావాన్ని అనుగ్రహించి నూతన హృదయం కలిగి నీ సాక్షులుగా బ్రతుకున్నట్లుగా ప్రతి ఒక్కరిని ఈ సమయంలో అభిషేకించమని ఆశీర్వదించమని యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుచున్నాము తండ్రి అమెన్ దేవునికి స్తోత్రం మన ప్రభు గొప్పవాడండి మనం అడిగితే ఇచ్చేవాడండి 
మనం ఏడిస్తే మన కన్నీరు తుడిచేవాడు దేవుని కోపాగ్ని మన మీద రగులుకున్నప్పటికీ మనం పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు పాదాల చింతకు చేరితే జాలిగలిగిన దేవుడు మనల్ని కనికరించి మనల్ని క్షమించటానికి మనం పోగొట్టుకున్నవాడిని తిరిగి ఇవ్వటానికి శక్తి లేని వాడిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏసయ్య పాదాల చింతకు రండి మీరు ఎక్కడున్నారో అక్కడే మోకరించి ప్రార్థించండి దేవుడు ఒక అద్భుత కార్యాన్ని జరిగిస్తాడు మీకోసం మేము కూడా ప్రార్థన చేయాలని ఆశిస్తే మీ పేరు వివరాలు తెలియచేయండి ఫోన్ చేయండి ఉత్తరం రాయండి లేక ఎస్ఎంఎస్ ఈమెయిల్ ద్వారా మీ ప్రార్థనా భారాలు పంపించండి ప్రభు సన్నిధిలో మీ పక్షంలో విజ్ఞాపన చేయడానికి మేము ఎప్పుడు ఆసక్తి కలుగున్నాం మీరు ప్రార్థించండి అప్పుడే మీరు గొప్ప జయాన్ని విడుదలను మీ జీవితంలో చూడగలుగుతారు